Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, pag-uusapan natin yung uh, mga requirements na kailangan ko para sa call center. Okay? Um, ito yung mga requirements ko guys. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga requirements na pinapakuha sa akin sa call center. Okay? So, so guys, um, ito na nga. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung, um, sasabihin ko pala sa inyo. Okay guys, sasabihin ko pala sa inyo kung ano yung mga requirements na kailangan for call center. Okay? So, the primary um, requirements for call center, syempre, is yung medical. So, um, sabi dun sa, ano ko, sa company na, ano ko, na pagtatrabawan ko, yung requirement, yung medical ko daw is um, salary deduction, which is 480 pesos. Uh, para sa akin, okay na rin yun, kaysa naman maglabas ako ng pera na hindi pa naman ako nagsisimula mag-work. So, much better ngayon sa akin na salary deduction siya. So, mau Uh, babawasan nila yon e, ibabawasan na sa sweldo sa first sweldo ko yung medical fee so next is yung original NBI clearance so um, ang NBI clearance is 130 lang plus what, plus 25 pesos for service fee or system fee I forgot kung anong ano doon pero 155 lang yung binayaran ko sa bayad center and then I go straight to ano, B, uh, NBI, um, ba yun? Uh, sa mall. NBI sa mall. NBI sa mall. Uh, yun. Nagpunta ako sa, ano, sa mall, sa Ali Mall, kasi may NBI doon. Doon pwede makakuha ng NBI. So, madali lang naman. Biometric ba yung tawag doon? Yung picture-picture. Tapos, yung number mo na Katunayan na nagbayad ka. Yung number, may code na binibigay para makita nila doon na bayad ka talaga. So, madali lang naman makuha siya. So, yun. And next is yung TIN number, which is, meron na ako noon, meron na ako existing TIN number, pero kasi nakalimutan ko yung TIN number ko. So, kailangan ko siya ipa-verify. Okay? So, yun yung tatlong primary Um, requirements para sa call center. And the secondary are uh, photocopy of SS number which is yung E1, E4 or SSS ID. So, pwede na yun. So, next is yung, yun nga, yung number. So, first is yung photocopy ng SSS and E1. And then next is certificate of employment or clearance from previous employer. So guys, um, yung previous employer ko kasi is yung uh, real estate. So, part-time job lang ako doon. So, yun. I-explain ko na lang. Kasi kailangan nila at least, ano, yung five years na ako, uh, previous job na five years pa lang siya. So, last ko kasing work sa si Jollibee, which is 2012. And then, yung the rest, year. Yan, part-time, part-time lang ako sa real estate. So, wala silang pinaprovide na certificate of employment doon sa dati ko, sa company nila. So, next requirement is school diploma or transcript of records or copy of grades or certificate of registration. So, meron na ako niyan. So, photocopy lang. And next is photocopy of your birth certificate or marriage certificate if married ka na. Next is pill health form. Meron na ako nitong pill health form, guys. Um Yeah, kasi nag-work na ako dati. So meron na ako pill health form, nagpa-verify lang ako. So nakalimutan ko, guys. Napakatang ako, di ba? Meron na akong ano, meron na pala akong ID noon. So meron na rin ako number. Ang tanga-tanga ako, nagpila-pila pa ako doon ng pagkahaba-haba. Tapos, nung malapit na ako matapos, nakita ko yung ID ko ng pill health sa aking wallet. Napakatanga, di ba? Hmm. Okay, next is yung pag-ibig form. Um, kailangan kumuha ka ng MDF, which is Member Data Form. So, ngayon, makikita doon yung mga, yung constraint, constraint. 
contri- eh, contribution mo sa pag-ibig. So yun, uh, nakakuha na rin ako kanina. Madali lang naman guys, sobrang dali lang. Mag- Ipapakita mo lang yung valid ID mo. Tapos sasabihin mo, kapag meron ka na existing na pag-ibig, sabihin mo lang na, ano, kukuha ka ng MDF, which is yung member, uh, member data form. So that's all. And next is yung six pieces, one by one colored pictures. I don't know bakit six pieces. Nagtataka talaga ako for one by one pictures. And then next is yung two pieces na two by two size colored pictures with white background. Okay? And next is photocopy of two valid ID. So any valid ID like you need a passport, Basta, any valid IDs. And then, ito pa isa. Yung address sketch. Dito ako mahina eh. Kasi hindi naman ako talaga mag... Galing magawa ng sketch para sa mga address-address. So, yun guys. Um, yun lang yung mga... Yun lang, no? dami. So, yun guys. Na-provide ko na siya lahat. And... Ang kulang ko na, except doon sa E1 ko. Kasi... Nung nagpunta ako sa SSS, binigyan lang nila ako ng number ko, which is yung previous number ko. And then, yung E1 form, put a copy of my E1 form, kailangan daw kumuha ako sa another branch kasi wala sila. So, yun, guys. Um, I hope you like this video at sana nakatulong to sa inyo. So, if you do, please subscribe and click the bell button down below to notify you for my next video.